ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദീപാസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ പരിഞ്ഞിലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിഞ്ഞിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് മീൻ മുട്ടയായിട്ട് തന്നെ മേടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് മസാല ഒന്നും ദേശിച്ചിട്ടില്ല കഴുകിയതിന് ശേഷം മീൻ മുട്ട എണ്ണയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മീൻ മുട്ട നമ്മൾ ഇതേപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കാരണം മീൻ മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രൈയിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മസാലകളുടെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് മസാലയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് എണ്ണയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതേപോലെ വരും അതാ പരിഞ്ഞിലുള്ള വെള്ളവും പിന്നെ പൊട്ടിയ മീൻ മുട്ടയൊക്കെയാണത് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പരിഞ്ഞിൽ ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഈ മീൻ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ആ വെള്ളം ആ മീൻ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോഴും ഈ ഇളക്കുന്ന സമയത്തും ഇത് ചിലത് പൊടിഞ്ഞ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതായത് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് പരിഞ്ഞിൽ അതായത് മീൻ മുട്ട വെന്തും കിട്ടും ആ വെള്ളം വറ്റിയും വരും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് വെയിലായിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ അടിക്ക് പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ അലിഞ്ഞു പോകും അത് പെട്ടെന്ന് അത് വെള്ളത്തിൽ ചേർന്ന് പോകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം മുക്കാലോളം വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇപ്പോൾ തീ ആണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി വരില്ല ഇതിപ്പോൾ ദേ ഏകദേശം വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഇതേപോലെ നന്നായി വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇത്തിരി കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്പം കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി ആ ഒരു സമയത്ത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ചേർക്കുകയാണ് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തേങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുള്ളത് ചേർത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്